Hi friends, welcome to Civil AutoCAD 2D course video 3. So, this is the video 2 and video 3 of drawing. So, now we will see the course video 3 of the moon of the class. So, in this video, we will see the moon of the class. We will see the moon of the class. We will see the moon of the class. இந்த வீடியோ பார்க்கறவங்கள இருந்தீங்க அப்படினா தயவு செஞ்சு போய் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட்லாம் இந்த வீடியோ போட்டுறோம் இதோட ஸ்டார்டிங் வீடியோ இருக்கு அத போய் பார்த்துட்டு அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க நான் பேசிக்கலி இருந்து ஆட்டோ 2D கோர்ஸ் வந்து சிவிலுக்காக நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சோ நீங்க டக்னு பாதியில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சவங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் புரியும் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து புரியாது சோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்துட்டு வாங்க ஓகேவா சரி வாங்க நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் so in the last class, we will see the open, save, power snap and trim and extend the arrays So in this video, we will see the command, circle, rectangle, object selection method, editing in grips, explode, copy, move, line and other options So we will see the first command is C, sorry circle நான் உங்களுக்கு first videoல் வந்து காம்சிருப்பேன் commands வந்து எப்படி எல்துவும் சொல்லி நான் type பண்ணி காம்சிருப்பேன் so அதை வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்து அதையை மறி யாரும் மறுக்கலாம் போட்டு எல்லா commandsுக்கு நீங்கள் எல்திக்கோங்க என்னால் இது எல்தி எல்தி வந்து இதில் சொல்லித்தர முடியாது என்னை உங்கள் கப்பதான் commands வந்து மக்கப்பாகும் நீங்கள் எழுதாமா நீங்கள் என்னதான் பார்த்து பார்த்து commands இதுச் பண்ணி பார்க்கினாலும் commands வந்து easy அங்கள் train up பார்க்காது அதுனால்தான் உங்களுக்கு நான் இத்தன வாட்டி நான் எழுதுங்க எழுதுங்க என்ன சொல்லி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள் போலாம் first command வந்து circle command வடு specify center point for circle அப்படி சொலிக்கியாக்கிது நம்ம circle வந்து போன்னும் அப்படின்னா ஒரு center point தேவே exampleக்கு ஒரு compassல pencilல மாட்டி நம்ம roll போன்னும் நாம் center point pick point நாம் pencilல சுத்தி roll போன்னும் ஒரு circle வருவில்லியா சோ அதைக் கால்சப்தா ஒரு circleக்கு வந்து ஒரு center point இருந்தாம் முட்டும் ஒரு circle வந்து create பண்ணம் முடியம் சோ specify radius of circle or diameter என்று சொல்லிக் கேட்குது நம்ம வந்து radius உன் குடுத்து circle போல்லாம் இல்லாம் diameter குடுத்து circle போல்லாம் சரி இது பாருங்க நான் just எதுமே குடுக்கலாம் mouse லாடி pick பண்டாம் circle வந்து எனக்கு எந்த ஒரு dimension உன் உந்து நமக்கு தெரியாம் so ஒரு unspecified dimensionல வந்து நமக்கு வருது எந்த dimensionல வருதுங்கிறது Indonesia 5 feet கு வந்து radius என்ன சொல்லிக் குடுக்குறாம் குடுதுத்து enter பண்டிரம் பாருங்க circle பாதியிலுந்து பாதியிலுந்து pick பண்டிரம் பாருங்க 5 feet அப்படி சொலிக்காகது இதே circle வந்து முழுசா நான் pick பணி பார்க்கிறேன் end to end வந்து நான் pick பணி பார்க்கிறேன் அப்படின்னா okay வா 10 feet இன்று சொலி காட்டும் சரி இப்பன் நான் திரும்மாவு circle குடுக்கிறேன் குடுத்துடு center point pick பண்டுகிறேன் பாருங்க அந்த diameter பக்கத்தில் 5 feet அப்படி சொல்லி காட்டுது பத்திங்களா அது யான் காட்டுது நான் நம்ம last default நம்ம அது குடுத்து வைத்துவும் default நான் default ஐல்ல நம்ம last குடுத்து வந்து இப்பட default அதுவே வந்து குடுக்கவான் கேட்குது நம்ம ஒரு வாரு circle வந்து திரும்ம ஒரு 5 feet circle போரும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் 
மறுபடியும் பாருங்கள் சென்டர் பாயிண்ட் ரேடியஸ் போடுறேன் இந்த வாட்டி டென் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறேன் டென் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் சர்க்கிள் கமாண்ட்குள்ளே போகிறேன் சென்டர் பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக கொடுத்து டிஃபால்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் வேல் வேல்யூவை வேணால் மாற்றிக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு டயாமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எல்லா கமாண்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் சி கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ண போகிறோம் சி கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சி கொடுத்து என்டர் பண்ணிட்டு பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரேடியஸ் கேட்குது அதுக்கு பதிலாக அந்த ஆப்ஷன் டியை வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் டைமென்ஷனுக்கு பதிலாக டி வந்து டைப் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே அது உள்ளே போயிடும் உள்ளே போனதும் பாருங்கள் பத்தடி இரு ஆறு இன்ச்சை வந்து டபுளாக கன்வெர்ட் பண்ணி இருபத்தோரு அடியாக வந்து காட்டுது இன்ட்டு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஏன்னா டயமீட்டர்னால் சர்க்கிளில் ஃபுல் சர்க்கிள் இல்லையா அப்போ ரேடியஸை வந்து டபுளாக இருக்கும் ஸோ அது தான் வந்து அது கேட்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதே பத்தடி ஆறு இன்ச்சுக்கு நான் டைமென்ஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த பத்தடி ஆறு இருபத்தோரு அந்த பத்தடி ஆறு இன்ச்சு ரேடியஸ் கொடுத்ததுக்கு டயமீட்டர் வந்து சின்னதாக வரும் ஸோ இப்போ திரும்பவும் நான் சர்க்கிளுக்குள்ளே போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ மறுபடியும் ரேடியஸ் தான் கேட்கும் டயமீட்டர் வந்து வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரேடியஸ் வந்து தான் எப்பயுமே டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சர்க்கிள் வந்துட்டு ரேடியஸில் தான் மேக்ஸிமம் போடுவோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் வச்சுட்டு ஒரு பிளான் போட முடியும் ஒரு ஒரு சைட் ட்ராயிங் போட முடியும் இதை இதுக்கெலாம் அந்த சர்க்கிள் வந்து யூஸ் ஆகும் அது ஏன் அது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் லேட்டராக சொல்லுவேன் இந்த கிளாஸில் இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கிள் வச்சு நம்ம பிளாட்லாம் வந்து ட்ராயிங்லாம் போட முடியும் அது எப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி இப்போ சர்க்கிள் வந்து நம்ம ரேடியஸ் பார்த்தாச்சு டயாமீட்டர் பார்த்தாச்சு இப்போ சர்க்கிள் திரும்ப உள்ளே போகலாம் உள்ளே போனதும் சர்க்கிளில் வந்து பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபை சென்டர் பாயிண்ட்னு சொல்லி கேட்குது அதுக்கு பக்கத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டேன் டேன் ரேடியஸ் அப்படிங்கிற அந்த கமாண்ட் கேட்குது டேன் டேன் ரேடியஸுங்கிறது பக்கத்தில் டிடிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அதுதான் ஸோ டிடிஆர் வேறு டேன் டேன் ரேடியஸ் வேறு அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ஸோ சர்க்கிளை பற்றி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்னா இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்ட பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணதும் மேலே கீழே இந்த நாலு க்ரிப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நாலு க்ரிப்புக்கும் நடுவில் இந்த ஆர்க் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து என்னென்னா இது வந்து கோரண்ட் பாயிண்ட் சர்க்கிளோட கோரண்ட் பாயிண்ட் சாரி இந்த நாலு க்ரிப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து கோரண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த க்ரிப்புக்கு நடுவில் இந்த ஆர்க் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்துட்டு டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா இந்த டேன் டேன் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது பார்த்திங்களா இந்த டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட் தான் அந்த டேன் டான் ரேடியஸ் அப்படிங்கிற கமாண்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆக போகுது ஸோ ஸோ சர்க்கிளுக்கு இருக்கிறது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு அப்புறம் இந்த கோர்டன் பாயிண்ட்டு இந்த டேன் டான் ரேடியஸ் டேன் டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட்டு இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டேன் டான் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சர்க்கிளுக்கு வந்து என் பாயிண்ட் இதெல்லாம் கிடையாது கோர்டன் பாயிண்ட்டு டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட் இது மூணு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம திரும்ப பார்க்கலாம் சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த கோர்டன் பாயிண்ட் கோர்டன் பாயிண்ட் இந்த டேஞ்சன் பாயிண்ட்டு அப்புறம் சென்டர் பாயிண்ட் இது மூணும் இருக்குது இந்த மூணும் பேஸ் பண்ணி தான் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண முடியும் இல்லையா சரி இப்போ சர்க்கிளுக்குள்ளே போய்க்கிறேன் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடுறேன் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் போடுறேன் சர்க்கிள் போடும்போது இந்த இதில் எனக்கு சென்டர்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் போடுறோம் பாருங்கள் சரி சென்ட்ரல் வந்து போட்டாச்சு இப்போ இந்த சர்க்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்கொயராக இருக்கிறனால நம்ம சர்க்கிள் வந்து சென்ட்ரல் வந்து போகிறோம் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இல்லையா இப்படி இருக்குது இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடலாம் சரி இந்த சர்க்கிளை வந்து இந்த 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 ரெக்டாங்கோட என் பாயிண்ட்டு இந்த ரெக்டாங்கோட என் பாயிண்ட்டில் வர மாதிரி நம்ம போடணும் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் சர்க்கிளை வச்சு நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியாது ஸோ சர்க்கிளில் போயிட்டு 3P பி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே உள்ளே போகணும் உள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஃபஸ்ட் நான் தனியாக உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் த்ரீ பி அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஒன் சாரி
முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டைப் பண்ணியே கமெண்ட்ஸும் ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணுங்கள் மவுஸில் பிக் பண்ணி அப்படி யூஸ் பண்ணாதீங்க மக்க பார்க்காது திருப்பி கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ரெக்டாங்கிளோட என் பாயிண்டில் பிக் பண்ணுறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்குது இந்த ரெக்டாங்கிளில் நான் பிக் பண்ணுறேன் மூணாவது பாயிண்ட் இது மேலே படுற மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு இது மூணு மேலேயும் படுற மாதிரி கரெக்டாக நான் பிக் பண்ண இடத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எனக்கு வந்து அங்கே பட்டிருக்கும் அது மேலே வந்து படுற மாதிரி வந்து ரெக்டாங்கிள் வந்திருக்கும் சாரி சர்க்கிள் வந்திருக்கும் புரியுதா நல்லா பார்த்துக்கோங்க சர்க்கிள் த்ரீ பி ஒன் டூ த்ரீ இதில் பிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் 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 மூணுலேயுமே நல்லா சர்க்கிள் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு போக முடியும் ஸோ நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் வேணும் இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் போடுறேன் த்ரீ பி இங்கே இங்கே சாரி த்ரீ பி இங்கே இங்கே இந்த இடத்துல பண்ணணும் பாருங்கள் அதுக்கு மூணுக்குள்ளே வர மாதிரி எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் வரும் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி தான் டூ பாயிண்ட்டும் சர்க்கிள்குள்ளே போயிட்டு டூ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் எனக்கு ஒரு சர்க்கிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா அந்த பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு குவார்டன் பாயிண்ட்டை எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம சர்க்கிள் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம பிக் பண்ணுற பாயிண்ட்டில் த்ரீ பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு மூணு குவாட்ரன் பாயிண்ட் எடுத்துக்கும் டூ பாயிண்ட்டில் ரெண்டு குவாட்ரன் பாயிண்ட் எடுத்துக்கும் சரி இந்த டேன்டான் ரேடியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்களா நம்ம இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகே இவர் சாரி ஓகே இப்போது ஒரு லைன் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஒரு லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் போடும்போது அந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு அதோட டேஞ்சன் பாயிண்ட்டில் வந்து டச் ஆகும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சர்க்கிள் வந்து அந்த டேஞ்சன் பாயிண்ட்டில் வந்து டச் ஆகும் ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சர்க்கிளில் நம்ம டேன் டேன் டேஸ் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் அந்த டேஞ்சன் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு லைன்லேயும் டச் ஆகிற மாதிரி போடுறது தான் வந்துட்டு டேன் டேன் ரேடியஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா அந்த சர்க்கிளில் வந்து டேன் 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 ரேடியஸ் மூலிமா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் ஆகிற இடத்துல வந்து ஒரு ஏரியா வந்து சர்க்கிள் பண்ணும் ரவுண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமெண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம நான் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனில் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சர்க்கிளில் போயிட்டு டேன் டேன் ரேடியஸ் அதுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து டீ அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க டீ கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணதும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்குது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் நான் லைன் மேலே கொண்டு போய் க்ரெஷரை வச்சதுமே பாருங்கள் எனக்கு டேஞ்சன் டிஃபர்ட் டேஞ்சன்ட் அப்படி சொல்லி எனக்கு மவுஸில் காட்டும் இந்த லைன் தான் வந்து டேஞ்சன் பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த கமெண்ட்குள்ளே இருக்கும்போது எங்கே வச்சிங்கனாலும் எந்த லைன் மேலே வச்சிங்கனாலும் டேஞ்சன் பாயிண்ட் தான் காட்டும் பாருங்கள் நான் லைனில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கேட்குது சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் இதில் டயாமீட்ரு கொடுக்க முடியாது நீங்களே வந்து பாதியாக கொடுத்துக்க வேண்டியதான் ஓகேவா ஃபைவ் ஃபீட் கொடுத்த பாருங்கள் கரெக்டாக நான் பண்ண நான் செலக்ட் பண்ண டேஞ்சன் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே அந்த இது வந்துட்டு எனக்கு சர்க்கிள் வந்துருச்சு இப்போ திரும்பவும் சர்க்கிளுக்குள்ளே போகிறேன் டேன் டேன் ரெடியஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஃபைவ் ஃபீட் கொடுத்தத பாதியாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா சார் ரேடியஸ் வந்து பாதி எனக்கு ரேடிய ஃபைவ் ஃபீட் ரேடியஸோட எனக்கு ஃபைவ் ஃபீட் டயாமீட்ரு வரணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டரை அடின்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டரை அடின்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஃபைவ் ரேடியஸ் ரெடி இருக்கும் ஆனால் வந்து டயமீட்டர் வந்து எனக்கு ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கும் பாருங்கள் ஓகேவா நான் ஃபைவ் ஃபீட் ரேடியஸ் கொடுத்தப்போ எனக்கு டயமீட்டர் டென் ஃபீட் வந்துச்சு இல்லையா இப்போ நான் ரெண்டு அடி கொடுக்கும்போது ஃபைவ் ஃபீட் எனக்கு ரேடியஸ் வந்துருக்கும் எனக்கு நான் செலக்ட் பண்ண லைன்குள்ளே வந்துருக்கும் இதில் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகமாக வந்து இது பண்ணணும் என்னென்னா சர்க்கிளில் போயிட்டு டேன் டேன் ரேடியஸ் பண்ண இல்லை இந்த லீஸ்ட்டாக மேக்சிமமாக செலக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் லீஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் வெளியே போயிடும் ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்டு டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளேருந்து தான் அந்த சர்க்கிள் வந
சர்க்கிள் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் நான் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஃபோர் ஃபீட்டுக்கு சர்க்கிள் வந்துச்சு பாருங்க ஓகேவா நான் செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்குள்ளே வந்துருச்சு நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நோட்டி நோட்டி நோட்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிங்கிறது எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி சர்க்கிள் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் கமாண்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தடும் எடிட்டிங் கிரிப்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி இதுவும் பார்த்துடலாம் இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெக்டாங்கல் கமாண்டுக்கு போயிடலாம் எக்ஸ்ப்ளோடு மூவ் காப்பி இதுக்கெலாம் போய்க்கலாம் ஓகேவா இப்போது ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தடும் எடிட்டிங் கிரிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குன்னா செலக்ட் பண்ணும்போது அது கிரிப் வருது பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரல் கிரிப் அப்பி இது வந்து மிட் பாயிண்ட்டு இந்த சென்ட்ரல் கிரிப்பை பிக் பிக் பண்ணோன்னா லைன் மூவ் ஆகும் இதை இதை பெருசு பண்ணோன்னா லைன் வந்து பெருசாகும் ஆர்த்தம் வாங்கினா இருந்ததுன்னா நேராக வரும் சரிங்களா இப்படி பண்ணிங்கன்னா லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஆனால் வந்து கிராஸாக வரும் ஏன்னா நம்ம பிடிச்ச கிரிப்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வருது ஆர்த்தம் ஆஃப் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் லைனை ஓகேவா இதே கதை தான் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் பிக் பண்ணால் ஆர்த்த ஆன் பண்ணும்போது கரெக்டாக நேராக வரும் சென்டர் பாயிண்ட் பிக் பண்ணும்போது அப்புறம் என் பாயிண்ட் ஓகேவா சரி இதே சர்க்கிள்னா சென்டர் பாயிண்ட் பிக் பண்ணால் மூவ் ஆகும் குவார்டன் பாயிண்ட் பிக் பண்ணால் பெருசாகும் ஓகேவா சரி இவ்வளோதாங்க இதில் எடிட்டிங் கிரிப்பில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் வந்து சொல்லி கொடுத்துறேன் இது கூட சேர்த்து இப்போ நம்ம கோட்ரன் பாயிண்ட் இந்த கோட்ரன் பாயிண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஓ ஸ்னாப்பில் வந்து போயிட்டு இந்த என் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் காட்டுது பார்த்தீங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நான் ஒன்று பண்ணிடுறேன் கிளியர் ஆல் கொடுத்துட்றேன் கிளியர் ஆல் கொடுத்துட்டு என் பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் லைன் கமாண்ட் கொடுக்குறேன் லைன் ஆர் சர்க்கிள் என் திங் பாருங்கள் இந்த என் பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு காட்டும் வேறு எந்த பாயிண்ட்டும் காட்டாலும் என்னால் லைன் ஈஸியாக போட முடியாது நான் எங்கே பிக் பண்ணாலும் லைன் என் பாயிண்டில் தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க அதே வந்துட்டு ஓஎஸில் போயிட்டு நோடு சென்டர் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் லைன் ஆர் சர்க்கிள் என் திங் போடும்போது பாருங்கள் சென்டர் பாயிண்டில் மட்டும் தான் லைன் போட முடியும் லைனில் கொடுத்தாலும் சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் பிக் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த ஓஎஸ் அந்த ஓ ஸ்னாப் வந்து எப்போயுமே ஆன்லை இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஆள் கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணிக்கணும் இதில் பர்பனிக்குலர் வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்குது அதை நான் லைன் கமாண்ட் திரும்பவும் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்போ நான் வந்து என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்று வந்துட்டு எடிட்டிங் கிரிப்ஸ் கிரிப்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தட் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா சரி இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ளூ இருக்குது ஒன்று வந்து க்ரீன் இருக்குது ப்ளூனா ஃபுல்லி கடோ கவர்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரீன்னா பார்ஷியலி கவர்டு ஆப்ஜெக்ட் சரி ப்ளூனா இதாங்க நம்ம ஸ்க்ரீனில் பிக் பண்ணும்போது ரைட் சைடில் கொண்டு போனால் ப்ளூ வரும் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போனால் க்ரீன் வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் பெரிய வித்தியாசம் காட்டும் க்ரீன் கலரில் வரும்போது மேலே வர அந்த அவுட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் டாட்டாக வந்திருக்கும் இதே ப்ளூ கலரில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லைன் வந்திருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து கவர் பண்ணியில் இந்த ப்ளூ கலரில் கவர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அதை செலக்ட் ஆகும் இதே வந்து க்ரீனில் வந்து செலக்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அது மேலே சிங்கிள் டச் பண்ணியிருந்தாலே போதும் அது கிராஸ் ஆகி போயிருந்தாலே போதும் அது வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் பாருங்கள் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் பிக் பண்ணுறேன் பிக் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் எது மேலெலாம் படுதோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் எதுவுமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலை எல்லாம் பாதி பாதியாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதே வந்து பாருங்கள் எஸ்கேப் பண்ணிட்டு திரும்ப நான் மவுஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கொண்டு வரேன் எதையுமே நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எதுவுமே செலக்ட் ஆகாது நான் வந்துட்டு எது மேலேயாச்சும் இப்போ பாருங்கள் நான் எதோ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறனோ அப்போ தான் வந்து செலக்ட் ஆகும் இ
புரிஞ்சுக்கலாம் இது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளான்லேயே உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் இப்போ க்ரீன் கலர் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு இதே ப்ளூ கலரில் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு விண்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த விண்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே ஒரு பிக் பண்ணி ரைட் சைடில் கொண்டு போகும்போது எனக்கு ப்ளூ கலர் விண்டோ வரும் நான் அப்போ நான் விண்டோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்குவேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்குவேன் சரி ஒரு வேளை நான் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணும்போது இப்படி சேர்த்து செலக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க எஸ்கேப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவீங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து மாதம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாள் செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க டக்குனு என்ன ஆச்சு இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லாத மட்டும் அன்செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஷிஃப்டை வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் ஷிஃப்டை ஹோல்டு பண்ணோம்னா இது வந்து செலக்ட் ஆனது அன்செலக்ட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ ஷிஃப்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஹோல்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா ம விட்டுட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அப்பயும் போல் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்டை திரும்ப ஹோல்டு பண்ணிட்டோன்னா செலக்ட் பண்ணோம்னா அன்செலக்ட் ஆகும் திரும்ப செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அன்செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்டை விட்டுட்டோன்னா இப்போ செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஷிஃப்டை ஹோல்டு பண்ணோம்னா எதோ அன் அன்செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதை மட்டும் அன்செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் லைனுக்கு எப்படி ஷிஃப்ட்டு ஹோல்டு பண்ணோம் ஆர்த்தம் ஆன் ஆஃப் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா கமாண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கமாண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சாரி எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் மெத்தடுக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு வந்து ஒரு கீயாக வந்து ஹெல்ப் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் போயிடலாம் இந்த திரும்ப செலக்ட் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அன் செலக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஓகே இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கமெண்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஸோ உங்கள் கிரிப்பினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ செலக்ஷன் மெத்தடுனா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் ரெக்டாங்கிள் நார்மலாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் வட்ட கே பாதி பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ரெக்டாங்கிள் போடும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர்இசி டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஷார்ட்கட் பார்த்துக்கோங்க ரெக்டாங்கிளோட ஷார்ட்கட் வந்து ஆர்இசி அது ஆர்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிறது அதுக்கு டைப் பண்ணுற டைமென்ஷன் கொடுக்குற ஃபார்முலா அது என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஆர்இசி ஓகே ஆர்இசி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்னு சொல்லி கேட்குது இந்த சாம்பர் எலிவேஷன் ஃபில்லர் திக்னஸ் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் வர ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதுக்கான நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் இந்த ஃபார்முலாவும் ரெக்டாங்கில் எப்படி போகிறதுங்கிறத நான் சொல்லித்தருவேன் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் நமக்கு யூஸ் இல்லை வேணும் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் சொல்லி தந்துடுறேன் பெருசாக தேவைப்படாது நம்ம ரெக்டாங்கில் வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக தான் மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் பிக் பண்ணதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்ட் ஆதார் கார்டு நான் பாயிண்ட் கேட்குது நம்ம ரெக்டாங்கில் எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்கல் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து ரெக்டாங்கல் வரும் ரெக்டாங்கல் வந்து நாலு சைடு ஒரே டைமென்ஷன் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு சைடு வேறு ரெண்டு சைடு வேறு டைமென்ஷன் கூட இருக்கலாம் சரி இந்த ரெக்டாங்கல் நம்ம பிக் பண்ணி போடுறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்குது செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்குது இது ஒரு டைமென்ஷனோட அளவோட வந்து எப்படி போகிறதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஃபார்முலா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இதில் இருக்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி டைமென்ஷன் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க நம்ம அது கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆர்ட் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்ட் எக்ஸ் காமா ஒய் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஆட்டோ கேரில் பாயிண்ட் ஃபிக்சிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நமக்கு அது தேவையில்லை நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக போகும்போது அது நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு தான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா அந்த ஃபார்முலா தூக்கி நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா நம்ம இப்போ பாயிண்ட் ஃபிக்சிங் மெத்தட் பழகிறதும் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக யூஸ் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நம்ம இதிலே வந்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நம்மளால் போட்டுக்க முடியும்
ஃபைவ் ஃபீட் கமா செவன் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு லை ரெட்டாங்கல் வேணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபீட் பை செவன் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இதை வந்து நம்ம காலமுக்கு யூஸ் பண்ணி போட முடியும் இப்போ காலம் போட இப்போ நம்ம காலம் போடுறோம் அப்படின்னா அட் நைன் இன்ச்சஸ் கம கமா நைன் இன்ச்சஸ் மறுபடியும் ரெக்டாங்கல் அட் பதினஞ்சு இன்ச்சு கமா பதினஞ்சு ஒம்பது இன்ச்சு காலம் அப்படின்னா ஒன்றைக்கு முக்கால் ஒன்றே காலுக்கு முக்கால் காலம் போட முடியும் இந்த மாதிரி எல்லா சைஸுக்கும் வந்து ரெக்டாங்கல் போட முடியும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து காம்பனண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வர லைன் வந்து ஒரு லைன் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ரெக்டாங்கல் வந்து ஒரு பாலி லைன் இந்த மாதிரி வர பாலி லைன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பனண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது தனித்தனியாக தான் வரும் எத்தனை பிட் பாயிண்ட் நம்ம பிட் பண்ணுறோமோ அத்தனை பாயிண்ட் அது தனித்தனியாக வந்து ஒரு லைனாக கிரியேட் ஆகிக்கும் சர்க்கிள் வந்து இந்த மாதிரி தானே இருக்குன்னு கேட்டால் அது காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் வந்து அது பாலி லைன் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இதில் பாலி லைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இது இது நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பாலி லைன் காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டில் வந்து சேரும் ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு வேளை நம்ம ஆப்சர்வ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ரெக்டாங்கிளில் ரெக்டாங்கிளில் ஆப்சர்வ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சுக்கு ஆப்சர்வ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் மொத்தமாக ஆப்செட் ஆகும் அதே லைன் ஆப்செட் பண்ணுறோன்னா தனித்தனியாக ஆப்செட் ஆகும் சரி இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் போட்டாச்சு இந்த ரெக்டாங்கலை வந்து த நான் எப்படி தனித்தனியாக ஆப்செட் பண்ணது ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அப்போ இதை வந்து நான் இந்த காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து உடைக்கணும் தனித்தனியாக மாற்றணும் காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கமாண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோடு எக்ஸ்ப்ளோடு ஷாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ்ப்ளோடு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கமாண்டை வந்து சாரி ரெக்டாங்கில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கில் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பாலினை கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து தனித்தனியாக மாறிடும் ஓகேவா இது வந்து இந்த பாலினாக இருந்தாலும் சரி பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணாலும் அந்த கமாண்ட் டேரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லை எக்ஸ் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போய் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணாலும் அந்த கமாண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்களா இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணாலும் ஒரு இப்போ இதெல்லாமே தனித்தனியாக ஆப்ஜெக்டும் மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை ஆஃப்செட் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஆஃப்செட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா திரும்பவும் பாருங்கள் ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே உள்ளே போனேன் உள்ளே போயிட்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் பிக் பண்ணிட்டு அட்டுன்னு டைப் பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஃபீட் கமா நைன் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் போடுறேன் போட்டாச்சு எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற டேரக்ஷனில் வந்து இது வந்திருக்கு இப்போ இந்த ரெக்டாங்கல் வந்து தனித்தனியாக மாற்றணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் எக்ஸ்ப்ளோட தனித்தனியாக எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஓகேவா சர்க்கிள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுமான்னு கேட்டால் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகாது சர்க்கிளுக்கு வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது ரேடியஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ரேடியஸ் குவாட்ரன் பாயிண்ட்டு டேஞ்சன் பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகாது எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணால் ஒன் வாஸ் நாட் டேபிள் டு பி எக்ஸ்ப்ளோடுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ சர்க்கிளை எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ண முடியாது ஓகேவா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கமாண்ட் என்னென்னு வந்து டிஸ்ட் இது ஷாக்கெட் வந்து டிஐ ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்ட் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க சரி இப்போது நம்ம ரெக்டாங்கல் சர்க்கிள் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிக் கமாண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து என்ன செட் பண்ணியிருக்கோமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக் வந்து ஒர்க் ஆகும் நம்ம வந்து இன்ச்சஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸில் வந்து காட்டும் இந்த ட்ராயிங் டைமென்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் டிஐ
ஒன்பது இன்ச்சில் அது போக ஒரு இன்ச்சில் நான் நாலு பங்கு வந்து அங்கே காட்டியிருக்கு ஸோ நம்ம அறுபத்தி முன்னாடி ஒம்பது இன்ச்சுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இப்போ டிஸ்ட் கொடுக்குறேன் நம்ம ரெக்டாங்கிள் போட்டோ இல்லையா சைஸுக்காக இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க ஃபைவ் ஃபீட்டுன்னு சொல்லி காட்டுது இதே ஒய் செக் பண்ணி பார்ப்போமா ஒய் பாருங்க நைன் ஃபீட்டுன்னு சொல்லி காட்டுது ஸோ இப்போ மறுபடியும் செக் பண்ணி கட்டுறோம் பாருங்கள் டிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஒய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒய் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் சாரி என் பாயிண்ட்டு என் பாயிண்ட்டு வேணால் செக் பண்ணுவோம் ஒம்பது ஒம்பது அடி இருக்குது அஞ்சுக்கு ஒம்பது அடி நமக்கு வந்துருக்கும் சரி அஞ்சு அடி ஒம்பது இன்ச் அஞ்சு அடி ஒம்பது அடி இருக்குது சரி நம்ம இந்த எக்ஸ் ஒய் எப்படி டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் கமாண்ட்குள்ளே போயிட்டு இந்த கார்னர் டூ ஆப்போசிட் கார்னர் வந்து கரெக்டாக நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சுக்கு ஒம்பது அடி அப்படி சொல்லி காட்டுது சரி இது மேலே வந்து செக் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா செக் பண்ணிக்கலாம் ஒய் வந்து மைனஸில் காட்டுது பாருங்கள் ஸோ மைனஸில் காட்டுதுங்கிறதுலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் மேலே வந்து கீழே வரனால டவுன் டவுன் டேரக்ஷனுங்கிறதுனால அது வந்துட்டு மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளோட காட்டும் பட் என்ன டைமென்ஷன் இருக்கோ அது கரெக்டாக காட்டிடும் ஒரு வேளை நீங்கள் பிக் பண்ணும்போது மாற்றி பிக் பண்ணிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பிக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ரெண்டு அடி காட்டும் ஒய் வந்து ஒம்பது அடி காக்கும் எப்படின்னா நம்ம இதில் பாய் தான் பிக் பண்ணோம் இல்லையா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி நான் எடுக்கையில் இது எக்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் போயிருக்கேன் ஆனால் ஒய் வந்து ஃபுல்லாக போயிருக்கேன் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரைக்கு ஒம்பதுன்னு சொல்லி காட்டுது ஓகேவா ஸோ இதே தான் இது நீங்கள் வெளியே ஒரு இடத்துல பிக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு காலி ஸ்பேஸில் எங்கே பிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு என்ன டைமென்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம ஆப்ஜெக்டில் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம டைமென்ஷன் வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் சர்க்கிள் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளைன் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது சர்க்கிள் செக் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளைன் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு செக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் எக்ஸ் டேரக்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளால் செக் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது மட்டும்தான் காட்டும் இந்த லைனோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது எக்ஸாக்டாக காட்டாது அதுக்கு வேறு கமாண்ட்ஸ் இருக்குது வேறு ஆப்ஷன் இருக்குது அது நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டான டைமென்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளால் செக் செக் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ சர்க்கிள் பார்த்தாச்சு ரெக்டாங்கிள் பார்த்தாச்சு டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தட் பார்த்தாச்சு எடிட்டிங் இன் கிரிப்ஸ் ஆன் பார்த்தாச்சு ஸோ எக்ஸ்ப்ளோடும் பார்த்தாச்சு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா காப்பி மூவ் அதை பார்த்துட்டு லைனில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று பார்த்துடலாம் அவ்வளோதான் அதோடு இந்த வீடியோ வந்து கிளாஸ் வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் மாடல் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் எப்படி போகிறதுங்கிறது நான் சொல்லுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்து பார்த்தா மூவ் ஃபஸ்ட்டு மூவ் போயிடலாம் மூவ் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே தான் இங்கே எம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மூ கமெண்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது நம்ம ரெக்டாங்கல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு ரெக்டாங்கல் வந்து இங்கே வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ மூ எம் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் பேஸ் பாயிண்ட் கேட்குது எதோ இடத்துல பேஸ் பாயிண்ட் எதோ இடத்துல கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நான் பிக் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணால் மூவ் ஆகிடும் இல்லையா சரி இப்போ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த ரெக்ட் இங்கே ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போது இதை மூவ் பண்ணி வைக்கணும் இந்த என் பாயிண்டை கொண்டு போய் எடுத்து இந்த என் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சாரி அப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லை எம் கொடுத்து என்ட்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க எம் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பேஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிடும் இல்லை அப்படின்னா எம் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் கேட்கும் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த என் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஆர்த்தம் ஆன் பண்ணியிருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் பாருங்கள் நான் பே கொடுத்த பேஸ் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போ
பார்த்தீங்களா இங்கே போய் பிக் பண்ணால் தான் எனக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கேட்டது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட சென்டர் பாயிண்ட் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் ஓகேவா மூவ் பண்ணி வச்சாச்சு சரி ஓகே இப்போது இதை வந்து மாடலில் மூவ் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி ஓகேவா புரிஞ்சா பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தடில் கமாண்ட்குள்ளே போய்க்கிறேன் இப்படியும் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் மெத்தடில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டும் நீங்கள் கமாண்ட்குள்ளே போய்க்கலாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டு பேஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே பேஸ் பாயிண்ட் கொடுத்து இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரி இப்போது இந்த லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இந்த லைனை மூவ் பண்ணி வைக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் குரூப்பம் பிடிச்சி மூவ் பண்ணி வைப்பீங்க அதுக்கு பதில் அந்த லைனை டிஸ்டன்ஸோடு மூவ் பண்ணி வைக்கணும்னு வந்து பார்த்தேன் இப்போ எனக்கு இந்த லைன் இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு பா அஞ்சடி மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா மறுபடியும் ஒரு லைனை போட்டு ஒரு ஆஃப்செட் பண்ணி அங்கே ஒரு அப்படி நான் ஆஃப்செட் பண்ணி வைக்கிறத விட நான் மறுபடியும் இந்த லைனை ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு கூட அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க இப்படி பண்ணலாம் நினைப்பீங்க நான் சொல்கிறது இப்படி இல்லை மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ மூவ் பண்ணி வைக்கிறப்ப ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்டர் பேஸ் பாயிண்ட் இருந்தால் பேஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பேஸ் பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் பிக் பண்ணிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்குது நான் க்ரஷராக எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபைவ் ஃபீட்டுன்னு கொடுக்குறணும் அந்த டேரக்ஷனுக்காக அது வந்து மூவ் மூவ் ஆகும் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்காக ஓகேவா பாருங்கள் மூவ் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பேஸ் பாயிண்ட் இப்போ இந்த பக்கத்தில் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபைவ் ஃபீட்டுன்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம பிக் பண்ணுறக்கு பதிலாக டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்றா பிக் பண்ணுவோம் வேணால் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து நம்மளால் எப்படி ஒரு ஆஃப்டர் கமாண்டில் வந்து ஆஃப்செட் பண்ண முடியுதோ அதே மாதிரி மூவ் கமாண்டு காபி கமாண்டு இது மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ண முடியும் என்ட்ரு பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சிம்பிளாக வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ ரெக்டாங்கல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஒரு லைன் இருக்கட்டும் தடி இருக்கு ஓகேவா இந்த ரெக்டாங்கிளை மூவ் பண்ணி வைக்கணும் பத்தடிக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஸ் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து மூவ் பண்ணிட்டு பத்தடின்னு கொடுக்குறேன் பத்தடி கரெக்டாக மூவ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் அண்டூ பண்ணுறேன் கரெக்டாக காப்பி கொடுக்குறேன் இந்த பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேருந்து பத்தடி எடுத்துக்கும் கரெக்டாக பாருங்கள் காப்பி பேஸ் பாயிண்ட் டென் ஃபீட் என்ன இதாக வருது காப்பி பேஸ் பாயிண்ட் ஓகே அது ஏன் அப்படி ஒரே இடத்துல காப்பி ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த பேஸ் பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே பத்தடி வருது இல்லையா சரி இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இந்த ரெக்டாங்கிளில் காப்பி மூவ் கொடுக்குறேன் மூவ் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இந்த பேஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு பத்தடி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இந்த பேஸ் பாயிண்டில் இருந்து மூவ் கொடுக்குறேன் பத்தடி ஸோ அந்த பேஸ் பாயிண்ட் வந்து அந்த பேஸ் பாயிண்ட் பத்தடி மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ இதே வந்து பார்த்துங்க இதே வந்து மூவ் கமான் கொடுக்குறேன் இங்கேருந்து பத்தடி கொடுத்தோன்னா அங்கேருந்து பத்தடிக்கு மூவ் ஆகுது ஓகேவா அது ஆக்சுவலாக அந்த பாருங்கள் மூவ் கமான் இங்கேருந்து கொடுக்குறேன் பத்தடி ஓகேவா இங்கேருந்து கொடுக்குறேன் பத்தடி ஏன் அப்படி நமக்கு ஒரே மாதிரி காப்பி ஆகுதுன்னா ரெக்டாங்களோட அதர் எண்ணில் தான் வந்து நம்ம பத்தடின்னு நம்ம போட்டு வச்சுருவோம் கரெக்டாக அதை 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 அதர் எண்ணிலேருந்து தான் இன்னொரு லைனை வந்து நம்ம போட்டு வச்சுருவோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம பத்தடி முன்ன பின்ன கொடுக்கும்போது இந்த பேஸ் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்தா இந்த பேஸ் பாயிண்ட் போய் வந்து இதாகுது பாருங்கள் ஸோ 
So in the base point, let's put it. In the base point, point touch. Agar, all that. Where only perisa is not. Okay, ba. That actually, on the particular, we put the base point. Let's cut that move. Agar, so base point. Let's zero. Ba. Let's put it. That let's that move. It. Let's. தேவையான டைரக்ஷன்ல போய் அது வந்து fix ஆகிக்குது ஓகேவா சோ இதே கான்செப்ட் தான் வந்து காப்பி கமாண்டோ சோ அது சிம்பிளா பார்த்து முடிச்சிரலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க காப்பி கமாண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பி கமாண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பி ஆர் சிபி அது நீங்க சாரி சிஓ ஆர் சிபி வந்து இது ஷார்ட் கட் வரும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கமாண்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா சரி இப்போ காப்பி பண்ண மாதிரி தான் சிஓ சாரி மூவ் பண்ண மாதிரி தான் சிஓ अरे तो सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पन रहा स्पेसिफिक बेस पॉइंट है कॉपी वेरिंग करते लो कॉपी पनी बच्चिकरा ओके बा सही पर ना कॉपी का मालूम स्पेशल है ना अभी ना औरा दो और दरो ऑब्जेक्ट अंदर सेलेक्ट पन टे ना मैं कॉपी पन रहा हूँ इसको अंगले अंदर कमाल नंदे एक्सीट आ गया तो अभी कॉपी आईटे � Copy ten feet. अबे नंजरी इधर वो दरी कुर्ता चे। ना पारंग मतलब मून लाइन पोटर क्या? पादन नंजरी की पत्तरी की पत्तरी की पादन नंजरी की इधर वो दरी की मून लाइन ना पोटर क्या? तो इन द कॉपी आप जितने ना कॉपी पन्ना मुदे बेस पॉइंट पिक पनी टे इन द बेस पॉइंट लंदे ना कोरे पारंग है। इंगेरं द पत्तरी वेनं सोली कुड़ करा आधे दाम मूल है ना पतोमा आधे दाम पत्तरी कॉपी आओ सो आंगेर इंदे जीरो ले इंदे मरुबड़ियों पादन अंजरी इंग कुड़ कराम तीरुंबाव निंगे पत्तरी इंग कुड़ती ना निंगे फर्स्ट पत्तरी इंग कुड़ती ना आंगेर दाम कॉपी आओ ये ना ना मा पाइंट जीरो बंदे ना मा यीरं दर्तले दा यीरके ना मा यीरं दर्तले इंद पहले जे आदम मरुदी ईर्वद है, ओके बा, सो एंटर करते जे वंदी टेर को, वे नाटी एंटर पनी क्ला ना एक्सेक एस्केप पनी, एक्सिट पनी क्ला, सरी, ना ये पापार गया, इधे कॉपी कमांड है, इधे कॉपी कमांड है, ना बेस पॉइंट करते, इंगे पिक पन रहा, पिक पन टी पापार गया, पाँते आधे ही पापार गया अरे रेक्टैंगल आकर नालों उनको कब्जी आ गए थे सेरी रिंगा इंगेन दो बेस पान करूँ पों इप्पा पुरी हो लाइन पोड़ मोड़े लाइन पोड़ मोड़े पत्ते पत्ते पादनंजे किरवदे ओके बा रेक्टैंगल उन्हें नमँ आधे रेंट अपनी वारदान आला नमँ क्या नाग दिना हम्म इप्पो इंदर रेक्टैंगल वाला ये बड़ी चिन्ह द पन्ना उंगल पूरी हो ऐसे रीरिंग है ना अपनी काट पनी काट रहा पादन अंजे ये रोबोट यहाँ अपनी आगे नज़र कोंग ला तो करना कुटी रेक्टैंगल आप उड़ो पर का इप्पा पार गे पत्ते तेरी दिंगला ना डिस्टेंस कैप तेरी दिंगला सो आधे रंड इधर इंद लाइन तेरी दिंगला इंद लाइन कहाँ इध कॉपी आ ची इंद लाइन कहाँ इध कॉपी आ ची ओके बाय पर सर्कल बच गया सर्कल पटू पापा सर्कल को आधे दारे इंद सेरो रेम पता ही रुको निंग इंद बेस पॉइंट लो कुर्ती निंग कॉपी पन दिंगला अंद बेस इधर कंफ्यूज आ गए थे अपने नहीं को वंस और वाटी नहीं को हो रहे आप जिसे ड्राप नहीं नाला ट्रेन बनी पार गया उनको ईसी आवंदु पुरी हो स्टार्टिंग लेते कुछ कंफ्यूज ना था येरुको इन द कॉपी आ रहे थे मुआ आ रहे थे डिस्टेंस करता हो रहे आर तलगना आ गए थे आज अपनी रंडो वैरा वैरा बेस पॉइंट लें आधो वाला पॉइंट के दान दमाया आधा जस्ट पन्नी आधा करता मूव आ गए थे सो आधे मुन्ना पिन्ना कॉपी आ गए थे मूव आ गए थे वंदे नमक के आधे पक्कत पक्कत ले पंटर दे नाल नमक वंदे अब डिटेरी दे पक्क वरे मारी कॉपी आ रहा नाला 
இந்த லை இந்த மேலே கீழே இருக்கிற லைனு நான் தனித்தனியாக ஆஃபீஸ் காப்பி பண்ணதுனால உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இது லைன் முன்னாடி போச்சு இந்த லைன் பின்னாடி போச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதுவும் போயிருக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்துட்டு மாறி இருந்து இருந்ததுன்னா அப்படி போயிருக்கும் நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஒரே ரெக்டாங்கிளை பண்ணனால அப்படி போயிருக்கு ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு மாடலில் ட்ரா பண்ணும் போது ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா சரி கடைசி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் என்னென்னா லைனில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது அது என்ன ஆப்ஷன்னா லைனில் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் லைனில் இருக்கிற நீங்கள் கேப் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா லைனில் எழுதிக்கோங்க அட்டு லென்த்து கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஆங்கிள் ஓகேங்களா அட்டு லென்த்து கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஆங்கிள் இதை எழுதிக்கோங்க இதான் வந்து இதோட ஃபார்முலா இந்த இடத்துல லென்த்துங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைமென்ஷன் கொடுப்போம் இப்போ பாருங்கள் அட்டு பத்தடி கிரேட்டர் தென் சிம் சாரி கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஃபைவ் சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் எது கொடுத்தாலும் எந்த நியூமரிக் நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளில் தான் எடுத்துக்கும் ஓகேவா டிகிரி எப்படி டைப் பண்ணுறதுலாம் யோசிக்கவே வேண்டாம் அந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் அதுக்காக தான் ஆங்கிளில் போகிறதுக்காக சரி இப்போ லைன் கமாண்ட் போடுறேன் போடும்போது ஸ்பெசிஃபை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லி கேட்குது இல்லையா இப்போது லைன் பிக் பண்ணுறேன் நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருப்போம் ஃபங்க்ஷன் கீஸில் வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து எஃப் டுவெல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்கள் இதில் வந்து லைனில் டைமென்ஷன் வரும் ஆங்கிள்லாம் காட்டும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க இதோட பர்பஸ் இல்லாமையே நம்மளால் டேரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் எப்படின்னா லைன் போடுறேன் பாருங்கள் லைன் போடும்போது அட்டன் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணி லைன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கணும் பிக் பண்ணால் தான் வரும் அட்டன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதுவே பக்கத்தில் வருது பாருங்கள் வருது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஆங்கிளுக்கு போயிருக்கு பாருங்கள் அந்த இதில் தெரியுது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துட்டு டிகிரிலாம் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைப் பண்ணுறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் எஃப் டுவெலில் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எஃப் டுவெல் ஆனில் இருக்குது லைன் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல எஃப் டுவெல் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நான் திரும்ப லைன் கொடுக்குறேன் லைன் கொடுத்து பிக் பண்ணும்போது பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பாருங்க ஓகேவா ஒன் ஃபார்ட்டி அதாவது கிராஃபில் வந்து ஜீரோ நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்டில் தான் இந்த லைன் வந்து ஒர்க் ஆகும் நம்ம எங்கே பிக் பண்ணுறோமோ அதை பிக் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஒரு நம்ம என்ன ஆங்கிள் கொடுக்கணும் அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து லைன் வரும் ஓகேவா இது லைனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இதை வந்து டேரெக்டாக எப்படி வந்து எஃப் டோலில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஷனில் பார்த்துடலாம் லைன் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு எஃப் டோல் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இருபத்தஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டுங்க இருபத்தஞ்சு அடி கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ட்ரு கொடுக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் கொடுத்தோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் கொடுத்தா அதுக்கு போகும் கரெக்டு தான் போகும் நீங்கள் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஒன்றா கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிடும் பெக் போனது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டு என்ட்ரு பண்ணோன்னா அந்த ஆங்கிளுக்கு லைன் வந்துடும் ஓகேவா பாருங்க எல் கொடுத்துட்டு பிக் பண்ணுற ஐம்பது அடி கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஆர் டேப் எதோ ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு காட்டுது பாருங்க பதினஞ்சு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து லைனை வந்து ஆங்கிளில் வந்து போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுக்க முடியும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்குமே மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா சரி இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் லைனில் இருக்க போடக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஓவர் ஸ்நாப்பில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் ஆன் பண்ணி காமிச்சு இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் தான் இல்லை பார்த்தோம் மற்ற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணால்
கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் இங்கேருந்து லைன் வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு பர் பண்ணிக்கலாம் போகிறோம் பாருங்கள் வந்துடும் ஸோ என்னால் ஈஸியாக ஒரு சர்க்கிளுக்கு கூட ஈஸியாக லைன் வந்து பர் பண்ணிக்குலராக என்னால் போட முடியும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா குவாடன்ட்டுக்கு மேலே போகும்போது ஃபுல்லாக வருது குவாடன்ட் ஆஃபுக்கு மேலே வரும்போது கரெக்டான குவாடன்ட்டில் வரும்போது பாதிதான் வருது ஓகேவா இந்த மாதிரி என்னால் வந்து லைன் வந்து போட முடியும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் லைன் பிக் பண்ணுறேன் இங்கே வரைக்கும் லைன் அதே மாதிரி போகும் அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே வரைக்கும் போகுதோ அங்கே வரைக்கும் அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஏன் இப்படி வராதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் செலக்ட் ஆல் பண்ணியிருக்கும் போது வராதான்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே செலக்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதோட காம்பினேஷன் ஒர்க் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டான பர்பண்டிகுலரில் வந்து வராது ஓகேவா ஸோ அது வந்து கரெக்டாக காம்பினேஷனில் ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா ஓகேவா சப்போஸ் வேணும் அப்படின்னா ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கிளியராக கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிட்டு அப்புறம் இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் கோர்ஸ் வீடியோ த்ரீக்கான கிளாஸு ஸோ இது நம்ம கோர்ஸ் த்ரீ இந்த வீடியோவோட ஓவர் ஓகேவா நம்ம தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு டிராயிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரா பண்ணிட முடியும் ஒரு விண்டோ போட்டு ஒரு பிளான் போடுறோம் அப்படின்னா விண்டோ போட்டு அதுக்கு டோர் வச்சு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பிளான் எல்லாமே வந்து போட்டுற முடியும் ஸோ நான் கோர்ஸ் டூ வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ வந்து நான் தனியாக கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம கோர்ஸ் த்ரீ வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஸோ அதே மாதிரி அந்த நம்ம பிளான் போட்டிருந்திங்களா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அதுக்கு எப்படி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து நம்ம போடுறது காப்பி பண்ணி வச்சு போடுறது அப்படிங்கிறது நான் இந்த இதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கீழே ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்டில் எந்த டவுட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்கள் டவுட்ஸ் வந்து நிறையா இருந்தது உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் புரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா நான் அதுக்கு வந்துட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் ஸோ டவுட்ஸுக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும் அப்போ தான் நான் மேலும் வந்து நான் வீடியோ போடுறேன் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த டூ டி கோர்ஸுக்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் த்ரீ டி கோர்ஸும் வந்து கண்டினியூஸாக நான் மேக் பண்ணுவேன் நம்ம இதில் ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீங்கள் அப்படின்னால் அது உங்களுக்கு தான் லாஸு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஆட்டோ கேட் டூ வந்து நான் எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு தான் லாஸு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தான் லாஸு ஸோ நம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வீடியோ வந்து பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க